。在这次更新当中，我要把叙利亚地带总是战火频发背后的能量原因解释给大家。针对奇美拉、龙人还有爬虫人的肃清运动正在进行着，这里有一个大家需要知道的重点。可萨人其实是在亚特兰蒂斯末期，通过高加索门户进入地球的龙人。这些龙人在进入地球之后，就一直利用人类的身体在地球上转世。爬虫人奴隶战士也是通过高加索门户，在亚特兰蒂斯时代和新石器时代，也就是那个时候的库尔干入侵，用人类的身体进入了地球。后来。在公元四世纪，发生了可萨入侵，卯宿星人和其他盟友种族一直都在帮助人类争取自由，并且抵抗奇美拉、龙人、爬虫人的压迫。斯拉夫人，特别是俄罗斯人，愿意接受卯宿星人的指导，还有帮助。公元九百六十五年左右，基辅公国在斯维亚托拉夫的军事领导下。彻底消灭了可萨汗国，当年的军事行动也因此种下了可萨人和俄罗斯人之间的常年夙愿。可萨人往后就失去了他们的家乡，从而也失去了对高加索门户的控制权。卯宿星人和其他盟友种族正在协助普京肃清叙利亚的伊斯兰国雇佣兵。这些雇佣兵其实是在几千年之前。通过高加索门户，利用人类的身体进入到地球，并且在地球进行转世轮回的爬虫人战士部落，许多被关押在叙利亚的卯宿星人质，已经被俄罗斯的特种部队救出。虽然这些特种部队的队员们认为他们只是到叙利亚的监狱营救战俘，俄罗斯情报部的高层人士都知道，叙利亚的战争涉及到外星种族。奇美拉想要夺回高加索门户，这也就是车臣部队涉入叙利亚冲突的幕后原因。现在可以透露给大家的是，车臣共和国的首都格罗兹尼，也就是恐怖之都，是地球能量网格上的主要负面漩涡点。格罗兹尼不但需要非常多的能量疗愈，它也和另一个负面漩涡点——乌克兰的敖德萨相连。敖德萨。则是可萨人的要塞城市。叙利亚的局势是地球解放任务的地缘政治转折点。伊朗军方也曾经自豪地展示他们的地下军事基地。另一方面，沙乌地的可萨人正在忙着卷款潜逃。主流媒体几乎没有注意到的是，欧洲的民众正在起身为自己的自由而奋斗。也有将近两百万名。加泰隆尼亚人上街要求独立。德国有二十五万民众上街反对跨太平洋战略经济伙伴关系协议。在金融战场方面，东方联盟已经让人民币国际支付系统上线运作。这套国际支付系统将会成为 SWIFT 系统的替代方案。美国已经被迫将人民币纳入特别提款权的一篮子货币。随着银河战争即将划下终点，而光明势力的绝对胜利近在眼前，软性情报揭露突然变得不再委婉。比如，美国太空总署的太空望远镜发现了巨大的外星结构体。随着光的终极胜利即将来临，有些人可能打算逃离地球。不过，这些人肯定无处可逃。